بسم اللہ الرحمن الرحیم کن حالتوں میں اذان کا جواب دینا نہیں چاہیے اذان جو ہوتی ہے اذان کا جواب نہیں دینا ہے ہمیں پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے بہتر ہے دینا چاہیے اب وہ کون سی حالتیں ہیں جب نہ دیں ان کے علاوہ جو حالتیں ان میں آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں اذان کا جواب دینا مستحب ہے سنت ہے ضروری نہیں ہے لیکن دینا چاہیے فضیلت وارد ہے اب ذرا سمجھیں میری باتوں کو نمبر ایک جیسے کہ فتح آپ کو پہلے حوالہ دے دیتا ہوں فتح شامی میں جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو چھیانوے پہ اور البحر الرائق میں جل نمبر ایک سفر نمبر دو سو ساٹھ پہ یہ مسائل ملیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ایک نماز کی حالت میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اذان ہو گئی تو اذان کا جواب نہ دے نماز کی حالت میں اور نمبر دو خطبے کے وقت جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت بھی آپ اذان کا جواب نہ دیں خطبے کے وقت جو اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے پہلے جو خود وہاں خطیب ہے جو خطبہ دینے بیٹھا ہے وہ جواب دے سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو افراد ہیں مقتدی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں خطبے کا جو اذان ہے اس کا جو جواب ہے وہ دل ہی دل میں دیں زبان سے نہ دیں اسی لیے منع ہے اس کو اب نمبر تین نماز جنازہ کے دوران جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اذان ہونے لگی کہیں پر اذان کا جواب نہ دیں اور نمبر چار دینی تعلیم کے وقت آپ بیٹھ کر کہیں پر دینی تعلیم کر رہے ہیں جلسہ وغیرہ کر رہے ہیں یا پھر جو ہے آپ کہیں پر بیٹھ کے لوگوں کو دینی تعلیم سکھا رہے ہیں قرآن و حدیث کا پیغام پہنچا رہے ہیں اذان ہونے لگی آپ کے لیے جواب دینا نہیں ہے ہاں اگر رک کر جواب دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے تاکہ آپ کو دونوں ثواب مل جائے اذان کے جواب کا بھی ثواب مل جائے پھر بعد میں آپ دینی تعلیم جاری کر لیں یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اگر نہیں چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اشکال کی گنجائش ہی نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے آپ نمبر پانچ جمع کے وقت بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں جسم پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے جو ہے لپٹے ہوئے ہیں ایسی حالت میں اذان ہو گئی اذان کا جواب نہ دیں ایسی حالت میں بھی اور نمبر چھ غسل خانے میں غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں اذان ہونے لگی جمعہ ایک دن اکثر ہوتا ہے غسل کر رہا ہے اذان ہونے لگی اب اس کے لیے اذان کا جواب نہیں دینا ہے اذان کا جواب نہ دے بالکل بھی اور اسی طرح نمبر سات پیشاب خانے میں اور پے خانے میں اگر استنجے کے لیے گیا ہوا ہے اندر موجود ہے تو وہاں پر بھی اذان کا جواب نہ دے ایک مسئلہ اور زیادتی کے ساتھ آپ کو بتا دوں اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہے حیض نفاس کی حالت میں ہے کیا وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ دے سکتی ہے بعض نے کہا نہ دے اسی لیے اگر کوئی عورت دینا چاہے گی بالکل دے سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے ہاں اگر وہ دینا نہ چاہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے جو حضرات کہتے ہیں نہ دے وہ بھی صحیح ہیں اپنی جگہ جو کہتے ہیں دے دے وہ بھی فتویٰ صحیح دے رہے ہیں اسی لیے آپ دھوکہ نہ کہیں کہ ایک مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں دوسرے یہ بتا رہے ہیں ارے دونوں صحیح بتا رہے ہیں جس پہ چاہے تم عمل کر لو اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں یہ بڑے مولانا ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اذان کا جواب دو میں اس پہ عمل کروں گی کر لو بھائی کوئی بات نہیں ہے ذرا مسئلہ سمجھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نئے مسئلہ سمجھ پائیں کمنٹس میں پوچھیں واٹس ایپ پہ نمبر وغیرہ سب دیا ہوا ہے اور کل کال بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں